நான் இன்றைக்கி பண்ண போகிற ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா கடலைப்பருப்பு வடை நல்லா மசால் வடை பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் வந்து கடலைப்பருப்பை முதலே நல்லா ஒன்றரை ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சிட்டேன் ஊற வச்சுட்டு இப்போ தண்ணியை நல்லா வடித்து எடுத்துக்க வேண்டியதான் அதுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு பெரிய துண்டாக இஞ்சி நாலஞ்சு பல் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு சிகப்பு மிளகாய் எடுத்துருக்கேன் அப்புறம் சோம்பு இதெல்லாம் மிக்சியில் போட்டு நல்ல தண்ணியை வடிச்சுட்டு அரைக்க போகிறோம் அதில் வெங்காயம் நல்ல மீடி நல்ல பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் நல்லா ஒரு பெரிய வெங்காயமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாய் வந்து ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீனி பொடியாக அதையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில்லை கொத்தமல்லி இதெல்லாம் கீனி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை நம்ம அதோட ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை முதல்ல நான் வந்து பூண்டு இஞ்சி இந்த சோம்பு மிளகாவை நல்லா மிக்சியில் ஓட்டு அரைச்சிக்க போகிறேன் அரைச்சிட்டு தான் அப்புறம் கடலைப்பருப்பை சேர்க்க போகிறேன் இப்போ இதை நான் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அரைச்சாச்சு பாருங்கள் நல்லா ரொம்ப பேஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த அளவுக்கு ஒரு சுற்றி சுற்றிட்டு எதுவுமே தண்ணியே சேர்க்காதீங்க தண்ணி கொஞ்சம் கூட சேர்க்காதீங்க இதை குற குறப்பாக அரைக்கணும் இப்போ இதை ஆட் பண்ணி கொஞ்சோண்டு உப்பும் பு சேர்த்து நம்ம இதை குற குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இதோட கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் குற குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துருங்க கொஞ்சம் கூட தண்ணியே இல்லாமல் ட்ரையாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் ஒன்று ரெண்டு பருப்பு கூட இருக்கலாம் இருந்தால் அது கிறிஸ்பியாக தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டேன் ஆனால் குற குறப்பாக இருக்கணும் இதை நம்ம பார்த்ததுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் அதோட பருப்பு அரைச்ச பருப்பு கருவேப்பில்லை வெங்காயம் வெங்காயம் தேவையான அளவுக்கு பார்த்து போட்டுக்கோங்க பெரிய வெங்காயமாக நான் ஒன்று கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில்லை கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை சைஸ் ம ரவுண்ட் ரவுண்டாக ஸ்லைஸ் ஆக்கி எண்ணெயில் போட்டு வடையை பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியது தான் சூப்பரான கிறிஸ்பியான வடை ரெடி ஆகிடும் இந்த மாதிரி வடையை நீங்கள் நல்லா அழகாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக தட்டி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி தட்டிவிட்டு அப்படியே எண்ணெயில் ஒரு ஏழு எட்டு வடையை தட்டி வச்சுக்கோங்க அப்படியே எண்ணெயில் போட்டு எடுக்க வேண்டியது தான் இல்லை அப்படி கையால் நேரடியாகவே தட்டி நீங்கள் வடையை அடுப்பில் போட்டு எடுத்துடலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கடாயில் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இப்போ இதை மீடியம் சிம்மில் வச்சு மெதுவாக போடுங்க உள்ளேயும் பின்னாடி பக்கமும் ஏதாகுன்னா உங்களுக்கு வேகணும் ஸோ சிம்மில் வச்சுருங்க நல்லா பாருங்க இப்படி தான் தட்டணும் இந்த மாதிரி தட்டி உதிரவே உதிராது தண்ணியே விடாதீங்க பருப்பு வடைக்கு மட்டும் இப்படி தான் நீங்கள் யாராவது கெஸ்ட்டு வராங்கன்னா கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா முத நாளே கூட இந்த பருப்பு வடைக்கு அரைச்சி வச்சுக்கலாம் கெட்டு போகாது அடுத்த நாள் குளிச்ச ஸ்மெல்லாம் வராது அடுத்த நாள் யூஸ் பண்ணலாம் வடையை ஈவினிங் கூட சூடாக அந்த நேரம் போட்டு கொடுக்கலாம் நம்ம உள்ள நல்லா குக் ஆகணும் மீடியம் சிம்லே வச்சு ஃப்ரை பண்ணி எடுங்க இது திரட்டி விட்டுக்கலாம் நல்லா ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் மீடியம் சிம்லே தான் வச்சுருக்கேன் குக் பண்ணுங்க அப்போதான் நல்லா இருக்கும் ஒரு முறுக்கு கிறிஸ்பியா நல்லா வரும் உள்ளேயும் மாவு நல்லா வெந்துடும் கடலை கடலை பருப்பு நல்லா வெந்துருக்கும் பாருங்க நல்லா முன்னையும் பின்னையும் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் மாத்தி மாத்தி வச்சிருந்தேன் அப்ப மேல் ஸ்கின் நல்லா உங்களுக்கு கிறிஸ்பி ஆகி உள் பகுதியும் நல்லா வெந்து சூப்பரா வடை ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப இந்த வடையை நம்ம எடுத்துடலாம் அவ்வளவுதான் பாருங்க கிறிஸ்பியான மசால் வடை ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் நீங்கள் மோர் குழம்போட சாம்பாரோட எல்லா தொழில் சாப்பிட்லாம் அந்த வடையை ஈவினிங் ஸ்நாக்காகவும் சட்னியோட சாப்பிட்லாம் இப்போ நான் மதியானம் மோர் குழம்பு பண்ணியிருக்கேன் இந்த வடையும் போட்டு இப்போ ரெண்டு மூணு அதிலே ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் இதே மாதிரி நீங்களும் மொறு மொறுப்பான மசால் வடை ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்